Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas simplesmente do maior time de Minas Gerais. Nação, estamos fechados com o Ronaldo, porque fechados com o Cruzeiro, a gente sempre esteve. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a vocês que deixem o seu gostei e também se inscrevam no nosso canal. Vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e assim ele vai recomendá-los para outros cruzeirenses. Até porque a gente só quer aqui no nosso canal torcedor cruzeirense. Galera, chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Quem é que se lembra do volante Elias, aquele jogador que estava livre no mercado? Para falar a verdade, eu nem sabia que o Elias tinha se aposentado. Para mim, ele ainda estava procurando outra equipe para jogar. Mas vamos para a informação do jornalista Samuel Venâncio e também do Guilherme Pio, da Rádio Tatiaia. Eles trouxeram a informação de que Elias pode fazer parte daquele famoso time de confiança do Ronaldo. Olha só a matéria da Rádio Tatiaia. O ex-jogador Elias deve ser mais um a integrar a equipe de Ronaldo em breve. Já longe dos gramados, Elias esteve em BH nos últimos dias. Chegou aí na Toca da Raposa 2 e pode fazer parte do scout de Ronaldo, atuando tanto pelo Valladolid quanto pelo Cruzeiro. Olha só, ele esteve na Toca da Raposa 2 e ninguém viu ele por lá. Olha quanto tempo depois essa matéria foi ser divulgada. Quanto tempo depois houve esse furo de notícia. Elias conhece Ronaldo desde os tempos de Corinthians e desde que saiu do Bahia no início de 2021, ele vem estudando para continuar trabalhando no futebol. E agora deve surgir a possibilidade. Cara, uma oportunidade de ouro para a carreira do Elias, porque o cara começa a estudar, ele espera começar de baixo. Alguns jogadores tiveram um renome muito grande no futebol, tiveram sorte de conhecer jogadores, por exemplo, como o Ronaldo, e acabam criando uma oportunidade que cai do céu para eles. Outros profissionais trabalham anos para ter esta oportunidade. Agora, se ele vai fazer parte do time de confiança de Ronaldo, só o tempo nos dirá. É muito provável que isso aconteça, pelo menos segundo o Samuel Venâncio e também o Guilherme Pio. Eu não sei qual vai ser a função exata dele, tanto no Cruzeiro quanto no Valladolid, mas se é um homem que o Ronaldo quer colocar no Cruzeiro, a gente vai apoiar, porque decidimos estar fechados com o Ronaldo e dar um voto de confiança para ele. Vamos aguardar e esperar para que, quem sabe, o Elias possa ser anunciado com alguma função importante dentro do Cruzeiro e também do Real Valladolid. Olha só, ontem foi divulgada a tabela do Campeonato Mineiro com os horários, e foi ridículo, ridículo os horários que foram colocados para o Cruzeiro. Pô, imagina, quarta-feira, dia de batalha, dia do, do povo brasileiro, do torcedor cruzeirense, está no trabalho. Ter jogo 5 horas da tarde, isso nunca existiu na história do Campeonato Mineiro. Pela primeira vez, pela primeira vez, o Cruzeiro vai ser prejudicado desta maneira. Ronaldo, comece a se acostumar, porque aqui em Minas Gerais é desta maneira. O Cruzeiro sempre prejudicado e sempre ajudando o outro lado. Mídia mineira, cara, boa parte tudo atleticano que faz críticas ao Cruzeiro em qualquer circunstância. Só por ele ser atleticano, ele nem sequer deveria estar comentando sobre o Cruzeiro. Pode acostumar, porque a situação é assim. Cruzeiro promete ir na Federação Mineira para fazer mudanças desses horários. Até porque assim fica difícil de lotar estádio. O pessoal vai estar tá trabalhando. Trabalhando, é quarta-feira, acorda. Quarta-feira, boa parte vai estar trabalhando. Quarta é um horário ridículo de 5 horas. Aí tem um jogo no domingo, 11 horas da noite. Que isso? Que isso? Quem é que vai estar 11 horas da noite? O jogo vai terminar o quê? 1 hora da manhã? Eles estão malucos. A Federação Mineira de Futebol está maluca. E eles ainda falam, né, na entrevista que deram à Rádio 98 FM. Os horários foram feitos em acordos aí com a, com, a, com a empresa que vai transmitir os jogos. Lembrando a vocês... A Globo não vai transmitir os nossos jogos. Nós temos acordo com o tempo. E parece ter uma cláusula lá no contrato que a Globo não pode ter um jogo tipo a 9 horas e o Cruzeiro ter o mesmo jogo em outra rede de televisão também no mesmo horário. Uma coisa que é totalmente ridícula. A gente não tem que seguir os padrões da Globo porque nós não temos acordo com ela. E eu estou muito feliz de não ter este acordo. Eu estou muito feliz do Cruzeiro ter uma mudança nova na sua frente, né? que também no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, a gente arrume outra é, televisão para transmitir os nossos jogos, porque é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma máfia. E o Cruzeiro sendo prejudicado. O Cruzeiro vai solicitar e a gente quer uma mudança 
neste calendário, porque senão fica difícil e no Mineirão assistir os jogos do nosso clube no meio de semana, principalmente. Como é que a gente vai fazer para lotar o Mineirão em um horário tão inacessível assim para a nação? Seguinte nação, atualizando para vocês os números de sócios torcedores do Cruzeiro no momento. São 23.060 sócios torcedores na última vez que conferi. Cruzeiro ganha mais mil sócios torcedores. Uma média mais ou menos aí de mil sócios torcedores por dia. Se continuar assim, vamos bater os 30 mil sócios torcedores muito em breve, em questão de sete dias, se manter esta média. A nação não pode desanimar, tem que entender que ainda assim é muito pouco pela grandeza do Cruzeiro. Ronaldo está certo em colocar uma meta de 50 mil sócios torcedores, até porque neste momento nós nem sequer estamos no top 10 né, do ranking nacional de sócios torcedores, o que pela grandeza do Cruzeiro não pode acontecer. É culpa da torcida, Renato? Não é culpa da torcida, é culpa do Cruzeiro, que nunca passou confiança para o torcedor, que nunca chamou a torcida tanto assim para perto de si. E eu espero que o Ronaldo faça isso durante este ano. Chame o torcedor, faça meta para a torcida bater, promova recompensas, olha só torcedor, se vocês atingirem 50 mil sócios torcedores nós vamos dar um presentaço para esses sócios, vamos fazer uma contratação, isso aí vai engajar a torcida do Cruzeiro, nós precisamos sim de sócios torcedores, mas precisamos que o Cruzeiro abrace a torcida para que assim motive eles cada vez mais e mais a aderirem o sócio torcedor eu já fiz a minha parte, e você aí de casa tem condição? Porque se tiver, galera, não perca tempo e vem ajudar o Cruzeiro você também. Seguinte na ação, o jornalista Guilherme Pio e também Samuel Venâncio trouxeram a informação de que o atacante Marcelo Moreno não vai participar mais da pré-temporada do Cruzeiro. Isso porque o jogador vai para a seleção boliviana e vai desfalcar o Cruzeiro nos dois primeiros jogos do Campeonato Mineiro. Um contra o RT no Mineirão e o outro contra o América Mineiro. Ou seja, já são dois jogos que a gente vai perder o atacante Marcelo Moreno. O que não é novidade para a nação, até porque na temporada passada ele desfalcou o Cruzeiro em diversas oportunidades. Em diversos jogos importantes a gente não tinha o Marcelo Moreno. Uma coisa que me irritava demais, a FIFA sempre colocando um calendário que prejudica os clubes. Na minha opinião, sempre que tivesse jogos de seleção, deveria ter uma pausa para que não atrapalhassem as equipes com os jogadores. Muitos deles custam muito caros e acaba desfalcando a equipe durante o ano. Olha só, Moreno viajou para os jogos com a Bolívia, só volta no dia 2 de fevereiro. Além de não participar do restante da pré-temporada, ele vai perder a estreia do Cruzeiro no Mineiro no dia 25 de janeiro contra o RT e também o Clássico contra o América no dia 2 de fevereiro. Ou seja, ele volta também no 2 de fevereiro, não vai dar tempo e o nosso treinador também, com certeza, não vai colocá-lo dentro de campo. Assim, a gente pode falar ali que o Thiago e o Edu devem brigar pela titularidade do Cruzeiro. Vinícius Popó correr um pouco por fora ali da briga, mas deve também brigar por esta posição. Vamos aguardar e esperar. Desejar aí que o Moreno faça uma boa eliminatória, que continue se destacando e quem sabe ele consegue trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro, porque tô muito chateado com esta situação que acontece a cada ano. Moreno sempre desfalcando o Cruzeiro para a seleção boliviana. Ontem, o meu campista D'Alessandro foi apresentado como novo jogador do Internacional. Mas, claro, todo mundo já sabe, vai ser uma passagem rápida. Isso será o tempo suficiente para que o D'Alessandro consiga se despedir pela segunda vez da torcida do Internacional. Eu, particularmente, já esperava que ele não voltasse mais, até porque ele já tinha se despedido. Aí apareceu a oportunidade do Nacional do Uruguai, ele joga uma temporada por lá. Aí ele falou, não, eu quero que o meu último time seja o Inter. Então, ele volta para o Inter para fazer outra despedida. Mas o bacana da entrevista foi ele falando sobre o goleiro Fábio. Eu vou atestar aqui para vocês as palavras do D'Alessandro, abre aspas. Mandar um abraço para o Fábio. Eu conheci enfrentando ele, um cara sensacional. Fico triste, sim, pela saída dele do Cruzeiro, do jeito que ele saiu. Eu fico triste, obviamente. Eu não sei o que aconteceu, mas acho que o ídolo do tamanho dele, e tenho certeza que vai acontecer, eu falo. Fique tranquilo, porque eu tenho certeza que vai acontecer a despedida que ele quer. Nós precisamos nos defender. A gente que está velho, que está chegando no final, 
precisa se defender, mas cabe o meu reconhecimento ao Fábio, destacou o meio argentino. É difícil né, você encontrar isso, até porque o D'Alessandro não tem contato com o Fábio. E agora eu também tenho que colocar o meu reconhecimento ao D'Alessandro, que é um craque de bola, é um cara diferenciado. Você vê um goleiro chegando aos 40, 42 anos de idade, é normal. Agora você vê um cara que atua na linha, atuando em alto nível aos 40, 42 anos de idade, aí pode ter certeza que esse cara é diferenciado, esse cara marcou uma geração. Um abraço para o D'Alessandro, que teve o um reconhecimento com o nosso ídolo. E quem respeita o Fábio, também consegue o respeito da torcida celeste. Se o pessoal fica esperando um pacotão de reforços chegar, muitos estão enganados. Até porque o pacotão vai vir da Copa São Paulo. O Cruzeiro venceu ontem o Red Bull Bragantino. Um jogo muito complicado, muito difícil. A defesa do Cruzeiro brilhou novamente. Passou em quatro jogos e não tomou nenhum gol. Muito se vê aí pelo Matheus Vieira, pelo Paulo também, que está fazendo uma excelente, excelente Copa São Paulo. Temos também o Denis, não podemos deixar de destacar. O futebol do Denis na Copa São Paulo está muito bem. O Kaique, Bruno e o Giovani também estão fazendo essa função. E pode ter certeza que eles são os principais responsáveis pelo Cruzeiro não estar tomando gol. Eu gostaria também de chamar a atenção para o meu campista Mitkovic, aquele mesmo que tem nome de russo, né? o Mitkov ou Mitkovic, como vocês preferirem. O próprio jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação de que ele tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até janeiro do ano que vem, junto ao Aldax. E ele tem um valor fixado em 700 mil reais, por 70% dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro tem até dezembro deste ano para exercer a compra do atleta. Se o Cruzeiro tiver a oportunidade... Compra ele logo, porque chega no final da temporada, o jogador vai para o time principal do Cruzeiro, aí o Aldax começa a subir a cabeça dele, fala que 700 mil é muito pouco, como aconteceu com o Atlético Eniense. Então, se tiver a oportunidade de comprá-lo antes de dezembro, compre logo, porque vai evitar confusão. Se deixar para a última hora, vai ser só bagunça atrás de bagunça. Vai ter outras equipes interessadas em contratá-lo e vai acabar que o Aldax vai, vai perder a cabeça e vai dificultar as negociações com o Cruzeiro. Vamos aguardar. O garoto está jogando demais no Sub-20, está jogando demais na Copa São Paulo. Tem que se destacar isso porque eu acho que ele esteja preparado para subir para o principal, tanto ele quanto a Geu. Mas se for escolher um dos dois, neste momento o jogador com o nome russo estaria na frente do Ageu. Sobre o Rafael Cabral, não temos muitas atualizações, até porque o goleiro ainda não rescindiu seu contrato com o time inglês. Entre Cruzeiro e o atleta parece estar tudo acertado. Duração de contrato, salário, tudo ok. Cruzeiro apenas espera a rescisão de contrato e quando isso acontecer, quando isso for divulgado, de um dia para o outro vocês já vão ver o Rafael na toca da raposa fazendo os exames médicos e sendo oficializado como novo reforço do Cruzeiro. Até porque ele chega com status de titular, então se ele rescinde o contrato em um dia, no outro ele já tem que estar no Brasil, já tem que começar os treinamentos na toca da raposa. Vamos aguardar e esperar, porque Rafael Cabral deve ser anunciado como o novo reforço do Cruzeiro. A equipe inglesa vai rescindir o contrato e isso não há dúvidas que vai acontecer. Rafael, que ele seja muito bem-vindo na Toca Raposa e que ele entenda né, a importância da posição que ele está tendo. Ele vai assumir a posição que foi durante anos, anos, décadas do goleiro Fábio. Vamos aguardar e esperar e desejar toda a sorte do mundo para este goleiro. Então é isso, nação. Agradeço a cada um de vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no nosso canal. E claro, quem não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, está mais que convidado para ir lá conferir o nosso conteúdo, que é muito bacana e, claro, é feito de cruzeirense para cruzeirense. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!